எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரிங் டிவைன் மைண்ட் சேனல் நான் உங்களோட மதி எல்லாரும் எனக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எதுக்கு நமக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வருது சுகர்ன்றது வந்து எதுக்காக நமக்கு வருது அது தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அது சின்ன வயசில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் முக்கால்வாசி எண்பத்தைந்து சதவீதம் வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து போன வீடியோவில் வந்து டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னா என்ன டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு நான் ரீகால் பண்ணுறேன் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னா அவங்க பாடி இன்சுலினையே செக்ரேட் பண்ணாது இப்போ வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக பாடிக்கு இன்சுலினை சப்ளை பண்ணும் சரிங்களா இது டைப் டூ டயபெட்டிஸாக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே பேன்க்ரியாஸ் இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணாலும் அது குளுக்கோஸ் கிட்டே கொடுத்தாலும் அது வந்து குளுக்கோஸோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது செல்லு வந்து அதை எடுத்துக்க மாட்டேங்குது அப்போ செக்ரீட் பண்ணியும் யூஸ் இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம டைப் ஒன் டயபெட்டிஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸில் என்ன இன்சுலினே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இன்சுலினே இல்லை அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு முதல் என்னவா மாறும் குளுக்கோஸாக மாறி அது செல்லுக்கு போனால் தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அகெயின் சரிங்களா ஸோ அப்போ சாப்பிட்ற சாப்பாடு குளுக்கோஸாக மாறிடுச்சு இப்போ இந்த குளுக்கோஸில் இன்சுலின் இல்லை இல்லைங்களா பேன்க்ரியாஸ் இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணல டைப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் செல்ஸையும் டிஷ்யூஸையும் போய் டேமேஜ் பண்ணுவோம் உள்ளே அக்செப்ட் பண்ணவும் கூடாது ஆனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேமேஜ் பண்ணுமா அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்பமின் கீட்டோஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தேவையில்லாமல் நிறைய ப்ராப்ளத்தை நம்மளோட பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நம்மளோட மூச்சு மண்டலம் நம்மளோட நரம்பு மண்டலம் இது மாதிரி எல்லா இதையுமே வந்து டேமேஜ் பண்ணுமா ஓகேங்களா இன்சுலின் உள்ள செக்ரீட் ஆகாதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் சேர்ந்து செல்ஸையும் டிஷ்யூஸையும் நல்லா டேமேஜ் பண்ணுது இதனால நம்மளோட மூச்சு மண்டலம் நம்மளோட நரம்பு மண்டலம் பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிஸ்டம்ஸுமே வந்து அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் சொல்கிறாங்க டைப் டூ பேஷண்ட்ஸ்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்சுலின் பேன்க்ரியாஸ் கொடுக்குது அப்போ குளுக்கோஸோட இன்சுலின் போகுது ஆனால் செல்லு தான் நான் எடுத்துக்க மாட்டேங்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த குளுக்கோஸோட இந்த இன்சுலின் சுற்றிக்கிட்டே வருமா அக்செப்ட் பண்ணவும் இல்லையா இது சுற்றிட்டே இருந்து எல்லா பாடிக்கும் த்ரூட் அந்த பிளட்டு எங்கெங்கே போகுதோ எல்லா இடத்துக்கு போய் கிராவிட்டி படி கால் பாதத்தில் போய் எண்ட் ஆகுமா அதனால தான் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால் பாதத்தில் குத்துறது கால் பாதத்தில் வலிக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபீல்லாம் இருக்கும் ப்ளஸ் கால் பாதம்லாம் சீக்கிரம் கருத்து போய்டும் பார்த்துருக்கீங்களா அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ரீசன் ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்சுலின் இருந்தும் அது உறிஞ்சு காத்தினால அடிக்கடி பசி வருது அடிக்கடி மயக்கம் வருது ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறது எப்பயுமே யூரின் போகணுன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நடக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காலெலாம் மத மதத்து போகிறது அதாவது ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்காது ஒரு உணர்ச்சியே இல்லாமல் காலெலாம் இருக்கும் கட்ட மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வருது அப்புறம் இது வந்து அந்த ஜிபி பக்கத்தில் போய் சரௌண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறனால ஜிபின்றது கேல்குலேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே போய் அதில் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து நடக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டைப் டூ பேஷண்ட்ஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்படி எல்லாம் நம்ம டைப் ஒன் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடம்பு எலச்சு போய் ரொம்ப டல்லாகிடுவாங்க டைப் டூ பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிக பசி எடுக்கும் வெயிட்டு கெயின் ஆவாங்க சில பேருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கால் எல்லாம் கருத்து போயிடும் ஸோ காலெல்லாம் வந்து வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு கால் மத மதப்பு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து டைப் டூ பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் அப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் டைப் டூ பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அவங்க உடம்புல என்ன நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லைங்களா இப்போ எதுக்காக இந்த டயபெட்டிஸ் மேக்ஸிமம் வருது அப்படின்றதுக்கான ரீச
அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டா கூட பரவாயில்ல சாப்பிட்டுட்டு எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியுமே பண்ணாமல் ஒரே இடத்துல மூவ் ஆகாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான மேக்சிமம் சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய சாப்பிட்றவங்க அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அந்த எனர்ஜியை அந்த கலோரிஸை நல்லா பேர்ன் பண்ணிட்டா கூட பிரச்சனை இல்லை அதுவும் பண்ணாமல் எந்த மூமெண்ட்டுமே ஃபிசிக்கலாக கொடுக்காமல் ஒரு இடத்துல அப்படியே உக்காந்துட்டே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நிறையா டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் எல்லாமே ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலனாலும் டயபெட்டிஸ் வருமாங்க டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய டைஜஷனுக்கு அதாவது செரிமானத்துக்கு தேவைப்படுற ஒரு என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒழுங்காக செக்ரேட் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேன்க்ரியாஸ் அதிகமாக இன்சுலின் கொடுத்து பேன்க்ரியாஸ் அண்ட் லிவர் வந்து அதிகமாக இந்த டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணுமா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் டயபெட்டிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உடம்புல செரிமானம் சரியாக நடக்கலை டைஜஷன் சரியாக நடக்கலைன்னா சுகர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் அவங்களுக்கு பேன்க்ரியாஸ் அதாவது கணையம் நேச்சுரலாகவே ஒழுங்காக சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகல லிவரும் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகல ஸோ லிவர் தான் பேன்க்ரியாஸை சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ லிவர் அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகல ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கும் டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எதனால் டயபெட்டிஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னா எதனால் வரும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் எதனால் வரும் டைப் ஒன்னுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது டைப் டூக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு டயபெட்டிஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டிப் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் சுகர் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கான டிப்பு நீங்கள் பிடிச்சா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கண்டிப்பாக உண்மையான ஃபேக்டு நான் இப்போ சொல்ல போகிற டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறனால நீங்கள் டேப்லெட்ஸை விடணும் அப்படின்ட்டுலாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ற டேப்லெட்ஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அண்டில் உங்கள் பாடிக்கு அது தேவையில்லைன்னு எப்போ தோணுதோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களோட டாக்டர்ஸோட சஜஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து டேப்லெட்ஸ் வந்து என் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கணும் டோஸ் கம்மி பண்ணணுமா கூட்டிக்கணுமான்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் எனர்ஜியாக மாறணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாடு எனர்ஜியாக மாறுறதுக்கு முன்னுக்கு முதல் என்னவா மாறணும் குளுக்கோஸாக மாறணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த குளுக்கோஸு நல்ல குளுக்கோஸு கெட்ட குளுக்கோஸ்ன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்ல குளுக்கோஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்சுலின் வந்து செக்ரேட் பண்ணிவிடும் நம்ம பேன்க்ரியாஸ் ஒரு இன்சுலின் கொடுக்குது இல்லையா அந்த இன்சுலின் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அந்த இன்சுலின் வந்து குளுக்கோஸோட போகும்போது நல்ல குளுக்கோஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈஸியாக போய் செல்லுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருமா அதே வந்து நல்ல குளுக்கோஸாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்னதான் உங்கள் பேன்க்ரியாஸ் அதாவது உங்களோட கணையம் வந்து இன்சுலினை கொடுத்தாலும் அதை வந்து செல்லு ஏற்றுக்காதாங்க புரியுதுங்களா அப்போ நல்ல குளுக்கோஸ்னால் என்ன கெட்ட குளுக்கோஸ்னால் என்ன நல்ல குளுக்கோஸை நான் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது தானேங்க உங்களோட டவுட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடை நல்லா சூ பண்ணி நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உள்ளுக்கு போகும்போது அது நல்ல குளுக்கோஸாக தான் போகுமா ஓகேவா ஸோ முதவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல சாப்பாடை சூ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு கூலாக உள்ளுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல குளுக்கோஸாக மாறிடுமா அப்போ இயற்கையாகவே உங்கள் பேன்க்ரியாஸ் கொஞ்சம் இன்சுலின் கொடுக்குது இல்லையா அந்த இன்சுலினை இந்த குளுக்கோஸ் ஏற்றுட்டு செல்லு வந்து அது ஈஸியாக உள்ளுக்கு விட்டுருமா அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் இன்ஸ்டன்ட்டாக எனர்ஜி கிடச்சிரும்னு சொல்கிறாங்க இதே நீங்கள் வந்து நல்லா சூ பண்ணாமல் கண்ட நேரத்துக்கு பசியே இல்லாமல் டப்பு டப்புக்குன்னு சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவுமே குளுக்கோஸாக மாற தான் செய்யும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா பேன்க்ரியாஸ் அந்த குளுக்கோஸ் கிட்டையும் இன்சுலினை கொடுக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸும் இந்த இன்சுலினும் சேர்ந்து இந்த செல்லுக்குள்ளே போக முடியாது ஏன்னா அது வந்து அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அப்படின்னா கெட்ட குளுக்கோஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நல்ல டைஜஸ்ட் ஆகி வர குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் இன்சுலின் அக்செப்ட் பண்ணி அது என்ன பண்ணும் செல்லுக்குள்ளே போக முடியும் டைஜஸ்ட் ஆகாத வர குளுக்கோஸ் அதையெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது ஏற்றுக்க முடியாது ஸோ அதுதான் இன்சுலினோட சேர்ந்து இன்சுலின் இருந்த போதிலும் அது பிரயோஜனமே இல்லாமல் இன்சுலின் கொடுத்த போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கெட்டதாக இருக்க போய் அது வந்து பிரயோஜனப்படாமல் பாடியில் அங்கே எங்கே சுற்றிட்டுருக்கு அது போய் காலில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது எங்கெங்கெல்லாம் போய் தேவையில்லாத
கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அருமையான பதி